Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wa ITV karibu sana katika kumekucha kishindo kipindi kinacho wahusisha vijana zaidi vijana ambao ni wajasiri ya mali waliojiajiri kwa njia mbalimbali lakini uh, leo hii tunaye kijana ambaye anaitwa Christina Frederick Kibuta huyu ni mshindi tuseme ni mshindi nambari moja katika shindano la ubunifu wa kisayansi lililotambulika kama uh, kesho leo science slam ambalo lilifanyika siku ya Ijumaa na kuibuka mshindi ukaburuza watu nane na kuibuka mshindi siku hiyo kwanza ongera sana asante sana <laughs> na mpenzi mtazamaji ungana nami kuanzia sasa hadi pale takapotimia saa tatu na dakika thelathini, tatu na nusu ambapo itakuwa tamati ya kipindi cha kumekucha kishindo jina langu Amina Chengo tungani pamoja karibu Christina Mhm. Mm Washiriki wa nane ukaibuka mshindi. Yeah. Kwanza hebu tuambie kuhusiana na shindano. Uliwezaje kuibuka mshindi? Siri yako ni nini hasa? Umeburuza kwa maana kulikuwa na wanaume mmoja ndani <laughs> na wanawake. Kama sikosee nadhani walikuwa na wanaume watano. Yeah. Mm -hmm. Yeah, walikuwa na wanaume watano. Okay. Um kwa kweli shindano lilikuwa challenging kwa maana kwamba um utakao uje na idea nzuri ambayo itafanya watu itafaita washika masikio ya watu na mm. kufanya judges waweze kukuchagua mm. ya yeah. <clears throat> kwa hiyo it was a bit challenging lakini yeah tumefikia hapo tupofikia okay uh, tukiangalia kwa upande wa ubunifu wenyewe mm -hmm. kwa mtazamaji ambaye anatuangalia hivi sasa anatamani kujua alifanya nini mpaka <laughs> kaibuka mshindi mm -hmm. ulibuni nini ambacho umewashawishi <clears throat> judges waweze kukuchagua kwamba huyu ndio mshiriki nambari moja na ni mshindi katika okay. shindano hili. Ulibuni nini hasa? Okay. Um, kwa lugha yenye pesi kabisa mm. nilibuni gundi kwa kweli. Okay. Okay. Hiyo gundi inaitwa sodium alginate kwa jina la kisayansi. Okay. Ni gundi ambayo inatumika katika nguo sana sana. Mm. Ya, yeah, inatumika katika nguo. Kwamba okay, nguo zinatokana kwenye cotton au saiso, si ndio? Lakini sasa saiso ni nyeupe na cotton ni nyeupe. Mm. Sasa ili hiyo nguo yako ipate rangi ambayo unaitaka au labda huyo mwenye kiwanda anataka rangi fulani anataka nguo yake iwe na rangi nyeusi nguo yake inataka iwe na rangi ya brown nyekundu kwa, kwa ufupi kwa rangi ufupi zote ehe rangi zote okay. sasa inabidi apake hiyo rangi katika hiyo matio yake ambayo ni nyeupe inabidi aipakie rangi sasa ili rangi iweze kubaki pale na kuweka muonekano mzuri na isichuje kwa haraka inabidi atumie gundi ila mna fulani kwa hiyo gundi ni nyingi kwa kweli gundi ziko nyingi sana okay. lakini sasa gundi yangu Uzuri wa gundi yangu ni kwamba inafanya nguo zisifubaye haraka, nguo zisichuje haraka. Kutokana na rangi. Kutokana na hiyo rangi ambayo imewekwa okay. na properties ambazo hiyo gundi nazo ambayo inadifa na, na gundi ambazo ni nyingine. Kuna gundi ambazo nyingine ziko starch based. Pia hizo hizo zinaleta aziti muonekano mzuri sana kama gundi ambayo mimi nimeitengeneza na vile vile zinafanya nguo zichuje. Kwa hiyo gundi yangu itapunguza tatizo la kuchidisha kwa rangi. Maana nacheka utasababisha uta, 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 uta sasa wafanye biashara ama wanaouza labda rangi za kubadilisha nguo waanze kukutafuta. Na labda utafiti wako ulichukua muda gani na ulifanyia wapi utafiti na ukagundua kwamba hii kitu inawezekana na ni uh -huh. material gani ambayo unatumia mpaka unapata hii kitu. Okay. Um, kwa kweli utafiti huu ulianza muda kidogo mm. na nilikuwa tunafanya kama hobi yani nilikuwa sijui kama itafika sehemu flani. Okay. Nilikuwa tunafanya mimi ni mtu ambaye napenda sana kugogo gogo vitu. Okay. <laughs> kwa hiyo nikiwa mtandao na gogo vitu so kuna kipindi nilindaga Zanzibar nikaona nani wanavyofanya hii cultivation ya brown seaweed ambayo kwa Kiswahili inaitwa mwani. mwani. Okay. Yeah. Mm. Kwa hiyo nilivyoona niliwauliza hii natunga kufanya nini. Kwa hiyo pale watu wa pale, wakazi wa pale kitu ambacho wanatumia ni kutengeneza sabuni, lotion. Ina maana unaenda nje ya mji kwa sababu mwani najua uko nje ya mji kwenye. Yeah. <laughs> Tulizunguka kidogo <laughs> Zanzibar. Okay. Yeah. Sawa. Uh. Kwa hiyo nikamwambia kwa hiyo um, apart from kutengeneza hivyo vitu mnafanya nini? Wakasema tuna export. Tunapeleka nchi za nje. Nikamwambia okay mnajaba nchi za nje wanatumia kufanya nini? Wakasema si hatujui, hatujui. Tusha export, tumesha export tu hatujui kinachotendeka. Inaenda kutengenezwa bidhaa mnaletiwa sasa kunaziwa wa Tanzania. Yes, kwa hiyo nikaja kugundua kwamba kumbe ukifika kule nchi za nje wanatengeneza bidhaa tofauti tofauti hmm. na hiyo gundi ikiwemo alafu inarudishwa Tanzania. Kwa hiyo kama bidhaa. Kama bidhaa. Okay. Yes. Kwa hiyo nikasema oh kwa hiyo ukiangalia pia hamna hamna any African country ambayo inatengeneza hiyo gundi. Yaani Afrika nzima kulingana na availability ya hiyo raw material lakini hamna 
nchi ambayo inatengeneza yogodi. Kwa hiyo ni kama ni kitu ambacho Tanzania inabidi tujiinue sasa kwa sababu tunazo, tunayo hiyo romatio, tunayo hiyo mwani hapa. Zanzibar ina, inalimwa. Kwa nini tusitengeneze? Kwa nini tusiwe nchi ya kwanza Afrika ambayo inatengeneza yogodi na tukaweza ku supply kwa nchi zingine? Unadhani kwamba akitokea mfanya biashara mkubwa ambaye atakuwezesha mm -hmm. kuweza kufanikisha ndoto zako na kuzalisha labda aina hii ya gundi mm -hmm. unaweza ukafanikisha kwa kweli yes naweza kwa sababu um, material au niseme methodology au niseme njia ya kutengeneza hiyo gundi yenyewe kisayansi haitumii nani mashine kubwa sana sophisticated machines hapana ni mashine okay. tu ndogo ndogo ambazo na ni methodology ambayo inaweza ikafanyika. Yaani sio kwamba unajua kuna vitu vingine ambavyo ni vikubwa sana. Unasema mm. ah, labda hii kwa sababu hujafikia teknoloji hiyo. Lakini kwa kweli teknoloji ambayo inaweza ikatengeneza hiyo gundi mm. kwa hapa Tanzania inaweza ikafanyika ni teknolojia ni pesa sana. Kwa hiyo inachohitajika tu ni mtu kujitokeza kama ulivyosema na kusema na kuichukulia kwa uzito hii project na kuweza kusema okay let's do this tufanye hii kazi tufikishe sehemu tufikishe hii gundi basi kwenye market. Okay, na umebuni hii gundi mm -hmm. na unaamini kwamba inaweza ikafanya kazi kwa siku zijazo kwamba mtu akijitoa yeah. na kuweza kukusaidia kuweza kufanikisha hiki kwamba uko tayari labda. Yeah. Kuzalisha bali na Tanzania kwamba utakuwa na utayari wa kufanya bidhaa na kupeleka nje nchi. Ya, yeah, nitakuwa na utayari huo kwa kweli. Niko tayari kwanza mm. kufanya hiko kitu. Of course tahitajika na training kadhaa labda sawa ili kujua ki market zaidi kwa sababu mimi nilivyokuwa nafanya kwa kweli nilikuwa sifikirii market kubwa sana au vipi ndiko tunafanya ni ule utafiti mdogo mdogo tu baadaye nikaja kuona kumbe this is something big ni kitu ambacho Afrika nzima akipo kwa hiyo kwa kugundua kwamba Afrika nzima akipo nikasema eh hey, kwamba hiki kitu ni kikubwa kwa hiyo kwa kweli akitokea mtu na labda inaweza ikahitajika ika, ika, hata training ndogo najua ili kupanua upana wa uwelo wa wangu na lakini kwa sasa hivi kuna hiyo kitu inaweza kikafanyika sio kwamba sasa hichi kitu ni kizuri lakini kuwekeza hapa pesa yangu hapa mpaka nije kurudisha hii pesa inachukua muda <laughs> ya yeah, inaweza ikachukua <laughs> ya mtu anaweza kusema kweli inaweza ikachukua muda lakini akisha study kumbuka kwamba hii project nimeeleza kwa dakika nane pale katika ile shindano ni project kubwa kwa kweli hata dakika nane zile zisingizie na unaamini kwamba ni project kubwa na unapigia msumari kwamba yes, ni project kubwa, kubwa sana <laughs> kwa hiyo mtu akiamua ku invest kwenye hiyo project itabidi tu tukae chini ni mueleze ni mueleze okay. na ni biashara yake itakuwaje market yake ikoje mm. yeah Okay, ni mbunifu na umebuni hii kitu na hivi sasa tunaizungumza kwamba ipo kwenye hatimiliki yako kwamba unaimiliki kwamba isije ikatokea mtu mwingine na akachukua ama akaiba wazo lako na kuweza kulifanyia kazi. Um, tuko mbioni kufanya hiyo kitu. Hmm? Ya yeah, kufanya yani siweze kuibwa. Okay. Na I think kwa sababu ya media exposure na isi tali ishajulikana kwamba ni yako yako. Yeah. Lakini pia of course inabidi tuchukue labda nani za kisheria zaidi ili kuiweza ku iweka isweze kaidi. Okay, turudi kwenye kazi yako ni kwamba umebuni hii gundi na inafanya kazi mm. na umeshatumia kwenye baadhi ya nguo na imechukua muda gani labda kukaa? Okay. Sasa um, kama nilivyosema nimefanya katika a small scale. Um, kwa hiyo nilichokifanya ni kutengeneza hiyo gundi kwa sababu kama nilivyosema njia zake za kutengeneza sio 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 complicated sana. Kwa hiyo nikatengeneza kidogo kwa kweli. Sikutengeneza nyingi, nikatengeneza okay. kidogo kuangalia. Kuna parameters kisayansi tunazozitumia kuangalia kama gundi yako ina ustahimili gani kwa katika katika hiyo nguo mm. na kuweka hiyo rangi katika hiyo nguo ili siweze kuchuja. Okay. Kwa hiyo nilichokifanya ni kutengeneza hiyo gundi, baada ya kutengeneza hiyo gundi nikatafuta rangi fulani, nika print kwenye fabrics fulani ya cotton. Alafu pale kuna some parameters kama nilivyosema unazotumia labda unapitisha mwanga katika kile kitambaa chako. Kwanza inabidi ikauke. Ikishakauka inaacha kama da, kama nani siku mbili hivi. Ikishakauka unapitisha mwanga. Kwanza kabla hujapaka unapitisha mwanga kuangalia mwanga gani umepita na ukishapaka inabidi upitishe mwanga. Alafu sasa unapima baada ya kupaka na kabla ya kupaka ni mwanga yani ni ukishapima ile amount of light ile nani ya mwanga inakuelesha sasa kujua kwamba sasa hivi kuna rangi kiasi gani imebaki kwa sababu inabidi upake ukishapaka ikishakauka inabidi ufue kuangalia hiyo gundi yako inatoa rangi kiasi gani ukishafua kwa sababu nguo zinafuliwa kwa inabidi uangalie ah kumbe ni gundi yangu ikishafuliwa rangi fulani inaweza ikatoka yani amount ya rangi fulani kiasi cha rangi fulani kinatoka kwa hiyo ndio hizo parameters za kujua vile vile inabidi tupime uzito wa kile kitambaa chako kabla ya kupaka baada ya kupaka na baada ya kufua ina maana inakuwa na koti kama tatu ehe Okay. Uh, Unaposema kwamba gundi 
kwa mwingine ambaye anatuangalia hivi sasa gundi sasa si mirangi ni kwamba unaweza kutumia kama rangi kuna wale watu ambao wanapaka mm. rangi za vikoi kwa style kama ile ni kwamba ni rangi kwa nini mm. gundi ah okay katika kuweka rangi kwenye nguo kuna vitu vingi ambavyo vinatumika katika hivyo vitu vingi vitu ambavyo ni very crucial ni hiyo rangi yenyewe ambayo kwa Kiingereza inaitwa dyes. Sasa hiyo dye inabidi uchanganye na gundi. Okay. Ambayo itafanya sasa hiyo dye ikae kwenye nguo. Ah igande. Igande kwenye nguo. Kwa sababu okay. dye kama dye yenyewe sawa unaweza ukaipaka ikakaa mm. lakini baada ya muda inatoka inaweza kaisha yote. Ndio okay. maana inahitajika gundi ambayo itaifanya ile dye ile rangi ikae kwenye ile kwenye. Na tunaweza tukatumia kwenye nguo zote ambazo tunavaa. Yeah aina yote ya nguo aina yote ya nguo okay masomo ya sayansi ndio ambayo yamekupelekea uweze kukumuni <laughs> vitu kama hivi mm -hmm. unadhani nani alikushika mkono na kufanikisha kwamba ndoto yangu mimi imetimia kwa sababu hii kwa kweli ni wazazi wangu yani siwezi kuondoa wazazi wangu kibuta mzee kibuta ongera kwa kweli yes okay. ni mzazi ni baba yangu aliweza kuniwezesha na mama yangu mm. kwamba waliona interest ya kisayansi ndani yangu tangia nilipokuwa mdogo tangia naanza primary kwa hiyo wakani lea katika mwelekeo huo unajua kwa sababu kuna challenge nyingi ambazo zinapitia ukitoka primary kwenda secondary unaweza pia hata katikati pale ukafeli kidogo sasa inabidi mtu akwambie kwamba hapana hiki ndio kitu ambacho ulikichagua kwa hiyo hata kama ukianguka kidogo lazima uendelee na kitu ambacho umekichagua okay. sio ukianguka kidogo unataka kusema ah basi mi science siwezi tena labda ulikuwa unapata hesabu eh, 80 ukapata kidogo 60 unaona science siwezi tena inabidi uwe na mtu ambaye anakuambia hapana hiki ndio kitu ambacho ulikichagua pambana ulipata 80 ile umepata 60 endelea utafika mahali fulani mzee kibuti alikuwa anafanya hivyo yeah kwa kweli <laughs> sana <laughs> sana okay turudi Christina uh, turudi sasa kwenye shindano Ijumaa pale mm. wakati una present kuna judges walikuwepo pale kuna majaji wa ndani na nje ambao mm. walikuwepo pale ilikupa hofu gani kwa sababu una... <laughs> mimi ni washiriki miongoni mwa washiriki wa nani mm -hmm. lakini kuna majaji kutoka nje hofu ulikuwa na hofu yote eh kwa kweli ilikuwepo sisi nikasema haikuwepo ilikuwepo <laughs> lakini kulikuwa na upande wa kahofu na kulikuwa na upande wa kujipa moyo mm. lazima ujipe moyo okay. kwa sababu niliamua kuingia katika mashindano so tumefika sasa finals lazima nijipe moyo kwamba ah tunaenda kushinda bwana ulijua ungeshinda um, kujua kabisa moja kwa moja kwamba nitashinda hapana mm. kwa kweli lakini kujipa moyo nilikuwa najipa moyo kwamba mimi mshinde bwana tutashinda wakati umekaa labda kwenye kiti chako wenzako wana wana present pale mm. ulikuwa na hofu kwamba <laughs> Amina chango hapo ndipo present anaweza kashika nani ambaye alikuwa anakutisha zaidi ah common yule ulichea eh yeye yeah, yeah. <laughs> common ah eh, common i say <laughs> kwanza common was very confident and alikuwa ana confidence fulani mm. alikuwa alikuwa na mapicha picha mengi pale nini <laughs> <laughs> nikasema jamani <laughs> Ya yeah, kwa kweli idea ya Coman ilikuwa nzuri, nzuri sana kwa hiyo alistahili sana kushinda nafasi ya pili. Wao nadhani siri yako ya ushindi hasa ilikuwa nini? Mimi nahisi ni kwamba nileta kitu kipya kwa kweli. Okay. Katika katika bara Afrika ni kitu kipya. Na ilionesha kwamba ina uwezo wa kupeleka Tanzania katika Tanzania viwanda ambavyo tunaitarajia. Na vile vile jinsi ambavyo nilielezea pale mbele ndio na koti langu ya pale mbele kidogo ni ulitutisha kidogo sababu eh daktari ameingia hapa watu wanajia daktari ndio na koti langu pia lili yeah lakini kikubwa ni kwamba niliweza kuelezea nani relevance yani kwamba hii project yangu itasaidiaje Tanzania okay. itaungaje mkono sera ya rais ya kufanya Tanzania au Tanzania viwanda okay yeah. uh, nitarudi tena kwako Christina lakini kwa wewe ambao unatuangalia hivi sasa kupitia 0759287888 hiyo ndo namba yetu ya kushiriki kama utakuwa na swali lolote kwa Christina uh, karibu sana au maoni tunakukaribisha sana kupitia 0759287888 Christina Mm. turudi uh, judges <coughs> ulikuwa na hofu yote kwamba eh jamani hao majaji ni kutoka nje ulikuwa na hofu yote kutoka kwa majudges eh kwa kweli kwa sababu, kwa sababu kama mshiriki mwingine na hofu kwamba ah, watapendelewa labda kulikuwa na hivi kwako mm. ni kwangu mimi um, hofu haikuwa kubwa sana kwenye upande wa majudges mm. kwa sababu nilikuwa naona kwamba ni watu ambao waliandaa platform kwa ajili ya watu kwa ajili ya kusaidia watu, kwa ajili ya kusaidia sisi wanafunzi. Mm. Kwa hiyo kwa kweli nilikuwa na imani kubwa sana kwamba wata judge fairly. Mm.
kwamba watatoa haki pale mbele na pia ya kulikuwa kwa sababu ni watu ambao sijaye kuwaona ndio kwanza pale nawaona kwa hiyo ilikuwa unajua pale nasikia unajiuliza kwamba oh nitawa impress vipi majaji na nini na nini lakini kwamba hofu kwamba hata tu haki kwa kweli nilikuwa sina hiyo hofu nilikuwa sina hiyo hofu nisema tu nitafanya inavyotakika nitarudi kwako tutaendelea hapo uh, masai kutoka na mtumbo karibu sana Asante sana mimi na Kiongo wa Studio. Salama, karibu Masai. Asante sana. Mimi kwanza cha kwanza nimpongeze kwanza huyu mbini wetu huyu. Nimpongeze kwanza huyu mbini wetu kwa sababu amebini kitu kizuri. Je, amejipanga je? Kwa sababu ameshajua hichi gundi watu wa Zanzibar walikoenda kufanya utafiti wake. Ilikuwa inaenda nje ya au kirudi kutoka kule tunaletewa kama bidhaa yeye amejipangaje kwa anza kutafuta hizo soko kule walikuwa wanafanyaje akaja kutengeneza huku ili apeke soko la ndani badala ya kuenda nje kule akaizia ikawa ndani hapa akawa anawauzia watu walio kuepo ndani yeye yeye kama yeye amejipangaje na soko hilo kwa sababu amejua kule wanapopeleka ina soko nzuri na wao walikuwa hawajui wanapoipeleka kule inaenda kufanya kitu gani Asa yeye ndiko aongeze bibi kama atafute kule wanapoenda kuifanyia gazi paka inarudi kwetu ikawa ya mtoko. Yeye yeye kama yeye. Aoni kwa sababu kwake ndio fursa nzuri zaidi. Asante sana Masai. Swali limekuwa refu lakini nadhani tumelelewa. Ya. Anataka nijue. Maana kazi hiyo umeshapewa. Tumjibu Masai. Okay, asante sana kwa swali lako zuri. Kwa kweli kama nilivyosema um mimi ni mbunifu ambaye ndo naanza mm. sawa labda watanzania wajue hilo kwanza mchanga ehe ninahitaji mm. guidance kubwa kwa kweli kwa watu ambao tayari wapo kwenye hii industry na vi, lakini kwa <coughs> kui, okay nahitaji support kubwa lakini vile vile mimi mwenyewe niko tayari kusukuma ili hudum mpaka lifike sema ambayo inatakiwa ifike okay. kwa sababu nilipokuwa na present pale sikutegemea kwamba itaishia pale nitegemea kwamba nikitoka pale kutakuwa na opportunities kubwa zaidi kufanya hata hii product iweze kufika kwenye market na kuinua kwa sababu lengo ni Tanzania ya viwanda. Kwa hiyo niko tayari sawa support yote ambayo inaweza katokea training yoyote. Of course kama nilivyosema kwenye presentation yangu tukiweza kufikisha hii mbali hata wale farmers wa kule wanaolima kule Zanzibar na watapata nani watapata chances kubwa zaidi kwanza kuendeleza kilimo chao na kuweza ku export bidhaa nzuri zaidi sio tu ile ile nani ile mwani peke yake. Okay. Uh, tukirudi kwenye swali letu kuhusiana na judges pale. Mm -hmm. <laughs> um, kama nilivyosema kwa kweli kwenye upande wa haki sikuwa na hofu. Nilijua tu watafanyia haki kwa sababu ndio wameandaa shindano. Kwa nini tena uanze kuchakachua shindano lako mwenyewe? E, Alafu <clears throat> kuna ile hali ya kwamba unakwenda pale hofu ku present na nini uliupataje ujasiri wa kuweza kujiachia na kukiwakilisha kile ambacho umekiandaa kukiwakilisha kwa hadhira. Aha, okay. Kwa hiyo ujasiri niliujenga. Tangia nilivyo nilivyopata email yangu kwamba nimechaguliwa katika wale watu nane ambao finalists. Mm. Kwa kweli kabini niweze kujenga ujasiri. Kwa njia zozote zile. Ulikuwa unafanya rehearsal nyumbani. Rehearsal nyumbani kujiangalia kwenye kio, kusali. Nilikuwa na sali sana. Nilikuwa najiambia kwamba unaweza utashinda. Yaani maneno kama hayo. Kwa kweli ilinisaidia sana ku build confidence. Kwa hiyo nilipopanda pale nikawa nakumbuka kwamba jamani ulijiambia kwamba utashinda. Nikawa nakumbuka kwamba nilikuwa na sali. Kwa hiyo yeah, naweza nikafanya hiki kitu. Okay. Uh, kuna vijana ambao ni wanasayansi nao pia. Ulichokifanya wewe labda <coughs> utatumia nafasi gani kuweza ku, 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 kutimiza labda ndoto za vijana ambao nao wana ndoto za kuwa wanasayansi mm. kama wewe? Kwanza kabisa na hisi mpaka hapa nilipofikia inaweza ikawa ameshampa mtu moyo fulani kama ameona na nini kwamba inawezekana kwamba inachotakiwa kufanya tu ni wewe kujipa muda kukaa chini kufikiria nchi yako kufikiria vitu ambavyo vinakuzunguka na utatumeje vitu ambavyo vinakuzunguka kuweza kuinua nchi yako kuweza kujiinua mwenyewe kuinua sekta mbalimbali za nchi yako na kuinua labda sayansi na kuinua kuinua nchi yako tu kwa ujumla sawa okay. kwa inabidi um, vijana tuwe na hiyo tuwe na hiyo shauku yani mm. kaa unafikiria yani tuwe tuna tu, 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 ni vijana wa mawazo sana mm -hmm. tuwe tunafikiria iki naishi kwamba nchi angalia sera za nchi nchi zinataka kitu fulani je mimi kama kijana naweza nika play part gani katika kutimiza hizo sera za nchi kwa sababu si ndo nchi 
kibutubilia tu labda serikali ifanye kila kitu hawezi kufanya kila kitu kama si hakujafanya kitu lazima tuanze lazima tuanze kama vijana kama okay vijana. tunatuzo hapa kesho leo <laughs> science slam yeah. hii ni tuzo ambayo alikabidhiwa Christina Frederick Kibuta ndio imeishia hapa kwamba umeshabuni umepata tuzo nini mwendelezo wa hii um, kwa kweli mimi nategemea kuwa na mwendelezo sitegemei kwamba nitumeishia hapo kwa ni tuzo na prize zingine ambazo nimepata nategemea kwamba any mtazamo wangu ni kwamba tutafikisha hii gundi mm. kama nakupa vile tuendelee <laughs> 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 mtazamo wangu ni kwamba tutafikisha hii gundi kwa hiyo kwa kweli nitahitaji support nitahitaji okay. support ya training vile vile kama nilivyosema mimi ni mbunifu mchanga mm. nitahitaji support ya training support ya funds ili kuweza kufikisha hiki kitu ambacho sema ambayo inabidi ifike ili hata mtu baadaye akija kuangalia asikumbuke tu hii tuzo mm. akumbuke akienda akienda kwa market akute kuna gundi yetu ambayo inatoka Tanzania. Mm. Akifika Kenya yone hii gundi. Akifika same thing. Yaani industry zote zinazungumzia kwamba tunatumia gundi kutoka Tanzania kwa sababu tuna hizo raw materials. Okay, kuna vijana ambao wangetamani pia kukupata wa kutafute ili kujua mafanikio yako mpaka kufikia hapa. Mm -hmm. Watakupatia wapi? Um, labda Instagram. <laughs> Sio mbaya. Yeah, Instagram <laughs> natumia Chrissy Kids. Mm -hmm. Hiyo ndio Instagram handle yangu. Um, yeah, tuanze Instagram afu kisha mnapeana mawasiliano. Tutapeana yeah, mawasiliano afu tutajua tunafanyaje. Okay. Kwa hiyo ni po available. Na yeah. mimi natoa tuzo hii. <laughs> Na kukabidhi kwa mara ya pili lakini tuzo ni hii hapa. <laughs> Asante sana mpenzi mtazamaji sisi hatuna la zaidi katika kumekucha. Kishindo tulikuwa na Christina Frederick Kibuta ambaye ni mshindi namba moja katika shindano la ubunifu wa kisayansi ambalo lilikuwa linajulikana kama, kama kesho leo science slam mm -hmm. lilo andaliwa na DW, uh, DW wakishirikiana na ITV. Sisi hatuna la zaidi katika kumekucha kishindo. Hongera sana Christine. Asante Tuna sana. Tunategemea uh, ubunifu zaidi ya huu ambao umetoa. Yes, Tutategemea yes. na mingine zaidi. Sawa. Asante kwa kutuangalia. Hatuna la zaidi jina langu Amina Chengo. Asante na tunakuaga kwa heri.